आपका आज वीडियो में स्वागत और है आज वीडियो में लेकर आए हैं उसका टाइटल है टाइटल है वेन विवेकानंदा आस्ट कैन यू प्रूव देर इज गोड तो चलिए देखते हैं कि सदगुरु क्या कहते हैं इसके बारे में लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का रिचल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो के इनके चैनल को उसके लगे ब्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो कर चलिए देख लेते हैं वीडियो सो विवेकानंद He went to Ramakrishna and asked, "Can you prove there is God?" Ramakrishna asked, "Do you have the courage?" He hesitated for a moment and he said, "Yes, I want to see." And when he came out, all his questions had completely evaporated. You heard of Swami Vivekananda? For those of you who do not know, Vivekananda was the first yogi who came to United States of America in 1893, Chicago. And his guru was Ramakrishna. So, Vivekananda was just eighteen years of age and he was a fiery youth. One day, somebody told him there is this mystic Ramakrishna. You must see him; he has all the answers. You have so many questions; that's where you should go. So he went. He is full, all fired up, full of intellect and full of argument about everything. He is an activist. not a spiritual seeker as such he has no such intentions only thing is he has questions he is not a conscious seeker yet he is more like an activist he is going every place to demolish all the mumbo jumbo that's going on around him so he went to ramakrishna and asked what is this all the time you're talking god god Can you prove there is God? Ramakrishna said, "Well, I am the proof." <laughs> so it just deflated him completely. <laughs> He was expecting all those head-spinning arguments. Ramakrishna said, "Well, I am the proof. I'm here. This is the proof." then he made the mistake of asking can you make me experience whatever it is ramakrishna asked do you have the courage vivekananda was known to be a very brave man he hesitated for a moment and he said yes i want to see ramakrishna just took his foot and put it on his chest and vivekananda did not get up from a samadhi state for hours mm. and when he came out all his questions had completely evaporated after that he didn't ask a single question he saw something that he had never imagined in his life and then he got the madness caught him Krishna himself if he was left to himself nobody in the world would have ever heard about him because he had no means to communicate with the rest of the world he had no way of reaching out to people he was he was incredible not cunning enough to operate with the world <laughs> does not have a necessary will to do anything with the world so he chose uh, vivekananda as his way to he took ram krishna all over the world there have been hundreds of ram krishnas but you heard only of one ram krishna because uh, 
of somebody like Vivekananda. In almost every Indian home, generally this picture is there, Hindu monk picture. Everybody thinks Vivekananda is the inspiration. He inspired a whole generation of people. He continues to inspire millions of people even today because he was such a fiery human being. Whatever he spoke and whatever he did, in a short span of his life, he died very young at the age of thirty-two. But in that short span, he set fire to a lot of people and created a major institution which is worldwide even today. The Ramakrishna mission is almost everywhere in the world. When I went to Dakshineshwar in Calcutta, Ramakrishna Paramahamsa, his immediate disciples, after he passed away when they formed this Ramakrishna mission, a new order, Ramakrishna never gave them initiation into monkhood or anything. After he passed away, these people decided that they will dedicate their lives to spreading his message. They came together and they became monks by themselves. They decided their lives must be dedicated to making this message happen. And when they came together and formed a little ashram on the banks of uh, Hooghly in Calcutta, there's a picture of them. They are standing like this next to the river and there's a photograph, somebody took a photograph of them. You must see these men. These are men, okay? They are like fire. So they took it upon themselves, these eight people and Ramakrishna mission went across the world and spread the message and even today it's one of the most productive spiritual groups, you know, they're still quietly doing their work in their own way. Swami Vivekananda ji ki agar zindagi ki baat ki jaye to bahut mukhtasir si zindagi thi 32 saal jo hai unki zindagi thi lekin unhone in 32 saalon mein jo ek legacy chhodi hai log aaj usse bhi bahut kuch seekh rahe hain Bilkul aur mujhe jahan tak crux samajh aaya hai is video ka wo ye ki aapki life mein ek guru hona bahut zaruri hai jo aapko seedha rasta dikha sake jo aapke sawalon ke aapko jawab de sake kyunki insaan ke andar ek curiosity hoti hai aur agar Swami ji ki hum log baat kare to unki जो हम लोग कहेंगे कि लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही मतलब उनके अगर हम घरेलू हाँ। ज़िंदगी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ उन्होंने देखी और फिर मतलब हम लोग जिस तरह से वीडियोस देखते हैं तो हम लोगों ने कभी कोई उनकी ज़िंदगी का हिस्सा देख लिया कभी कोई ज़िंदगी का हिस्सा देख लिया एक यू नो वो कहते हैं ना तरतीब के साथ तो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा बट जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ चीज़ें बट जैसे उन्होंने उनके गुरु जी के बारे में भी बोला सदगुरु ने कि जिस तरह ही उन्होंने अपना पाँव रखा ठीक है और उसके बाद उनको मतलब कुछ भी उनका ना तो कोई क्वेश्चन था उसके बाद और वो काफ़ी घंटों उसी पोजीशन में बैठे रहे और उनकी आंखों में आंसू आ गए पता है मैं ये चीज़ फील करती हूँ कि जब हम लोगों का एक कनेक्शन बनता है ना ऊपर वाले से तो हमारी आंखों में आंसू ज़रूर आते हैं आई डोंट नो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरा जहाँ जहाँ पर कनेक्शन बनता है ना मैं खुद ये फील करती हूँ कि मेरी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं सो so, मुझे लगता है कि इंसान के अंदर काफ़ी बेचैनी है इंसान के अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी है उसको समझना और कनेक्ट होना विद द राइट पीपल और मुझे लग, मुझे भी ये लगता है कि गॉड के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपकी जो है आप कह लें कि वो परेशानियाँ या चीज़ें जो हैं वो सही होना शुरू हो जाती हैं तो स्वामी जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे उनके गुरु जी के बारे में बात की रामकृष्ण जी के बारे में कि उनको उनके पास कोई ऐसा मीडियम नहीं था उस टाइम पर कि वो अपना जो मैसेज है वो डिफरेंट लोगों तक पहुंचा सके तो स्वामी जी को जिस तरीके ने जिस तरीके से उन्होंने हम कहें कि अपने एक मैसेंजर बनाया हाँ। उन्होंने और पूरी दुनिया में उनको भेजा और फिर उसके साथ साथ लोगों में एक देखा जाए तो यूनिटी क्रिएट करने और एक चीज़ ये जो एक रेसिज्म था बहुत ज़्यादा काले गोरे रंग को लेकर और यू you नो know, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए तो मुझे लगता है ये सब 
सब चीजें जो इंसानों में ना यूनिटी क्रिएट करती है उन्होंने अपना वो पैगाम लोगों तक पहुंचाया यार सबसे बड़ी चीज ये होती है कि भाई जिस एज में वो थे उस एज में इतना सोचना और सवाल जो है वो आना क्योंकि अमूमन जो होता है हमारे यहाँ पर जो है इस एज में बच्चे जो है वो इतना सोच नहीं पाते इवन कि उन्हें अपने करियर का भी जो है वो कुछ आइडिया इतना ज़्यादा खास नहीं होता लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात की जाए तो जिस तरह वो अपने सवाल लेकर गए उसके बाद जिस तरह उन्हें अपने जवाब मिले और जिस तरह उनकी ज़िंदगी का रुख बदला ठीक है एक कह लेंगे आपको उनकी ज़िंदगी को डायरेक्शन मिला ये जो है उस एज में बहुत कम लोगों के साथ जो है वो होता है फिर उन्होंने जिस तरह चीज़ों को लेकर आगे चले जैसे अमेरिका में गए वहाँ पर जाके जो है उन्होंने अपनी जो है डिबेट की फिर उसके बाद जैसे हमने लास्ट में एक वीडियो देखी थी जिसमें मंदिर के अंदर जाते थे प्रार्थना करने के लिए ठीक है ना लेकिन कर नहीं थे पाते ठीक है ना क्यों क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं पूछ पाते हाँ, थे वो मैं, हाँ। मैं बिल्कुल जो है ना ईमानदी की बात से जो है एग्री करूंगा जब आप जो है ना दुनिया से एक तरह के बेखबर हो जाते हैं ना फिर आपको दुनिया की चीजों की ना उस तरह इच्छा नहीं रहती आप कहते हैं बस ठीक है एक नॉर्मल जो है आपकी लाइफ चले बस वो जो होता है आपके लिए सब कुछ होता है बाकी मैं बीच में बलूर मत की बात करूंगा वो मैंने जो है उसकी बहुत सारी जो है वो पिक्चर्स देखी हुई है क्योंकि उसके अंदर जो है फोटोग्राफी की या वीडियो की इजाजत नहीं है नहीं। तो बाहर से आप जो है बना सकते हैं तो वो स्ट्रक्चर मुझे बहुत खूबसूरत जो है वो लगता है और वो जो है दरिया के किनारे जो है वो बना हुआ है वेल यहाँ पर मैं थोड़ा पीछे जाऊंगी जैसे मौसम ने बात किया कि मतलब उनके उनके जो क्वेश्चन थे और इस एज में उन्होंने इस तरह से मतलब सोचा मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स ना आपकी डेस्टिनी आपको उस साइड पर ले जाती है जैसे सदगुरु ने बीच में बोला भी कि वो एक्टिविस्ट थे वो स्पिरिचुअल सीकर नहीं थे, थे नहीं लेकिन इवेंचुअली देखो कि उनको उसी साइड पर आना पड़ा, आना पड़ा जो भी हालात हुए जो भी तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आपकी डेस्टिनी में भी होती हैं और वो हालात कुछ इस तरह के बनते हैं कि फिर आप यू नो ना चाहते भी उन साइड पे जाना शुरू हो जाते हैं बिल्कुल तो बहुत सारे लोग जो हैं ऑब्वियसली वो डिसएग्री भी करेंगे क्योंकि हर किसी का अपना एक सोचने का नजरिया होता है लेकिन एक चीज मुझे जो सबसे अच्छी लगती है और मुझे लगता है मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों में कोई भेदभाव नहीं करो और आप लोगों में ना एक यूनिटी लेकर आओ यूनिटी इन द सेंस के यू नो हम हमारी सोसाइटी में मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम हमें आज भी देखने को मिलती है और सिर्फ ये हमारी सोसाइटी की नहीं मुझे लगती अगर हम देखें तो हमें गोरों में भी ये रेसिज्म नज़र आता है कि वो जो आ, मतलब सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं उनको वो एक यू नो ब्राउन पीपल समझते हैं और एक रेसिज्म करते हैं सो आई थिंक इट इज एवरीवेयर और जो अगर आप गुरु या जितने भी आप संत लोगों को सुनते हो पढ़ते हो उनकी वीडियोस देखते हो या उनका मैसेज देखो तो वो हमेशा एक होने की बात करते हैं वो कभी डिफरेंस क्रिएट नहीं करते सो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत मैसेज भी यही है बाकी जो चीज़ें हम नहीं समझ पाए वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा क्योंकि इससे हमारी बहुत ज़्यादा एक बेहतरी होती है और जो हम समझ पाए वो हमने आपके साथ शेयर किया है और इसी के साथ मुझे